அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் சுதர்ஷன் நான் அரசு ஈரோடு மருத்துவ கல்லூரியில தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை செகண்ட் எபிசோட் ஆஃப் அ டே இன் அ லைஃப் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்தமாலஜி போஸ்டிங்ஸ் எஸ் வரப்போற நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நானும் என்னோட பேட்ச்ல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்தமாலஜி போஸ்டிங் போக போறோம் அப்தமாலஜினா கண்ணு இந்த கண்ணுல வர நோய் பத்தி படிக்கிறது தேர்ட் இயர்ல நாங்க நாலு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அப்தமாலஜி இஎன்டி எஸ்பிஎம் அதுக்கப்புறம் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் ஸோ இது எனக்கு ஆப்தமாலஜிங்கிற போஸ்டிங் வந்து இந்த வருஷம் நான் எக்ஸாம் எழுத போறேன் ஸோ அதனால நிறைய கேசஸ் வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்து நிறைய பேஷன்ஸ் நிறைய டிசீஸ பார்த்து நிறைய கத்துக்கணும் அப்பதான் எக்ஸாம்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப இன்வால்வா கனெக்ட் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ வரப்போற நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸை மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் சொல்லிட்டு நிறைய பிளான் இருக்கு ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் இருக்கு எங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கிணி போவோம் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி ரொட்டீனா சுத்திட்டே இருப்போம் ஸோ இன்னைக்கு நான் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போக போறேன் இன்னைக்கு கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முதல் முறையா ஆப்தால் சர்ஜரி தேட்டர் போக போறோம் அதை நினைச்சு கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடா இருக்கு பாக்கலாம் எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் தானே ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஆர்கன் அது எப்படி நம்ம சர்ஜரி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சரி பாக்கலாம் எப்படி நடக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் டே இன் லைஃப் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் நீங்க பாத்திருந்தீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாவே நான் வந்து எஸ்பிஎம்ல இருந்தேன் சோஷியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன்ல இருந்தேன் ஸோ அங்க வந்து மோஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் தேட்டர் ஹாஸ்பிட்டலே கிடையாது ஃபுல்லா காலேஜ் அண்ட் செட்டப் தான் இருந்தது ஸோ இப்போதான் நாங்கள் தேர்ட் இயர் வந்து முத முறையா கிளினிக் ஹாஸ்பிட்டல் சைட் போக போறோம் ஸோ ஓபி கேசஸ் பார்க்க போறோம் இன்பேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் அண்ட் முக்கியமா ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போயிட்டு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டு இருக்கு என்ன ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ஒரு மந்த் நல்லபடியா அமைன்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் பிகின் திஸ் ஜேர்னி with me after postings so welcome pola morning 5:30 kelende straight away i am going for the gym it's so difficult early morning 5:30 endirikadhe daily endirikadhe romba kashtama irukku naane enoda full motivation eduthu vande college endirichit irukken because or periya change venuna kandipa we have to come out of our comfort zone na nanikiraven so try trying my level best to get up daily 5:30 okay we'll catch you later take care It's time 6.30 a.m. Just came back from the gym. You know, one hour is ready. So, 7.30 a.m. is ready. I'm going to go to 8 o'clock in college. You know, exactly one hour is ready. In the one hour, I'm going to go to the doom. Padi Just, I'm going to do video editing, guys. One physics predicted MCQ is analyzed and I'm going to do a video. Now, I'm going to edit it. Recently, I came across this software called Wondershare Demo Creator. So, in the Wondershare Demo Creator app, I'm going to use it. I'm going to do a screen recording. I'm going to do a class and do a video. I'm going to do a video. எடிட்டிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சோ இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா சோ இதுதான் எடிட்டிங் வீடியோ இந்த வண்டர் ஷா டெமோ கிரியேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இல்ல சிம்பிளாவும் இருக்கு அண்ட் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் லுக் நம்ம கொடுக்குது சோ இப்பதான் நான் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சோ இந்த வீடியோ இப்ப நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ் மோஸ்ட் பிரிடிக்டட் எம்சி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அனாலிசிஸ் இந்த வண்டர் ஷா டெமோ கிரியேட்டர் சாஃப்ட்வேர் எடிட்டிங்க்கு ரெக்கார்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது போக போக ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எடிட்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியராகவும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இது யார் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு கிட்டத்துக்கு ரொம்ப நல்ல சாப்ட்வேர் இருக்கும் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஸ்டார்ட் ஏ யூடியூப் சேனல் வித் பேசிக் செட்டப் வச்சு ஆரம்பிக்க நினைச்சீங்கன்னா அதுல ப்ரொஃபஷனலா எடிட்டிங் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு சாப்ட்வேர் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ எல்லாருக்குமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் ஒரு பிகினர் கூட எடுத்து இந்த சாப்ட்வேர் டக்குன்னு எடிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுத்திருக்காங்க இந்த சாப்ட்வேர் நீங்க யூஸ் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அதனை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த சாப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணி பாருங்க ட்ரையல் வெர்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்குன்னா கோ அண்ட் செக் ஃபார் த ப்ரீமியம் வெர்ஷன் நான் இப்போ ப்ரீமியம் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரீ ட்ரையல் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபைனலி ஒன்
என்னாலே ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது லீ ரீசன்ட் டைம்ஸ் நான் ரொம்ப ஸ்க்ரீன் டைம் பார்க்குறேன் மொபைல் லேப்டாப் இல்லை டேப்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி வந்துட்டே இருக்கு அட்லீஸ்ட் இதுக்கப்புறமாவது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட்டு ஸ்க்ரீன் டைம் குறைச்சிக்கணும்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த டெஸ்ட் நாங்கள் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே போனோம் ஸோ அதுக்கு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது எங்களோட தியரி கிளாஸஸ்க்காக கிளம்பணும் ஸோ கிளாஸுக்கு போன கொஞ்ச நேரத்துலேயே எங்கள் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் வந்தது எங்களோட பேட்ச் டோட்டல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தோம் நாங்கள் எல்லாருமே செம்ம ஹாப்பி டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம் நல்லா எழுதி சாயந்தரம் நாலு மணியோட எங்களோட எல்லா தீரி கிளாஸும் முடிஞ்சது காலேஜ் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சது ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் எஸ்பெஷலாக பண்ணுவேன் அது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பார்த்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபோர் பிஎம் ஐ யூஸ் டு கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அங்கே ஏதாவது கேசஸ் இருந்தால் பார்ப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் வழக்கம் போல ஈவினிங் காலேஜ் முடிச்சுட்டு கிளம்பலான்னு போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ மெடிசன் வார்டு போகிறதுக்கு எங்களோட எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டை தாண்டி தான் போகணும் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்னா கேஷுவாலிட்டி முன்னாடி சொல்லுவாங்க இப்போ அதை டாய் வார்டும்பாங்க தமிழ்நாடு ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் இனிஷியேட்டிவ்னு ஸோ வழக்கம் போல் நானும் கிளாஸ் கிராஸ் பண்ணி போகிறேன் ஸோ அப்படி போகிறப்ப லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சில் ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் அந்த பேஷண்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா பக்கத்தில் அவரை பிடிக்க வரவங்களே அடி அடி நடிச்சிட்டு இருக்கார் தள்ளிக்கிட்டே இருக்காரு ரொம்ப அஜிடேட்டடாக இருந்தார் ஈவன் அவரை ட்ரீட் பண்ண வந்த டாக்டரையும் கொஞ்சம் தள்ளி விட பார்த்தார் அவரே விழா பார்த்தார் அந்த டாக்டர் கம் கேஷுவாலிட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கீழே விழா பார்த்தார் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருந்தார் அவரோட நார்மல் மோடே இழந்து ரொம்ப அஜிடேட்டடாக ரொம்ப எல்லாரையும் எட்டி வாசிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த பேஷண்ட் எல்லாரும் பிடிச்சி இழுத்து கட்டிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி கட்டுறப்ப என்ன அவங்க ஒர்க் பண்ணுற இந்த சிஆர்ஐ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் போவாங்கல்ல ஸோ அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அப்படியே வாடா வந்து புடுறா சுதாஷ் அப்படின்னாங்க ஸோ நானும் போய் பிடிச்ச பிடிச்சி அவர் ஒரு வழியாக காம் டவுன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்ப மிடா சொல்லும் ட்ரக் கொடுத்தாங்க ஸோ ட்ரக் கொடுத்து தான் அவரை அமைதியாக்குனாங்க ஸோ ஒரு வழியாக அந்த பேஷண்ட் எப்படியோ காம் டவுன் ஆக்கிட்டாங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்ததே இல்லை இட் வாஸ் சம்திங் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது இப்படி இப்படி எல்லாரும் அடிச்சுட்டு இருந்தால் ஒரு காலை உதறிக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்பே அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கடைசியாக ஒரு ட்ரக் வச்சு தான் அவர் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ காம் டவுன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சாட்டே கேட்ட சார் என்ன சார் கேஸ் இது ஏன் சார் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க கேட்டப்ப அவர் என்ன சொன்னார் என்னன்னா இட் வாஸ் த கேஸ் ஆஃப் ஹைபாக்சிக் என்சஃபலோ பத்தினாரு ஸோ இமீடியட்டா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் அவரை காம் டவுன் பண்ண உடனே டக்குன்னு கொஞ்ச நேரத்திலேயே டக்குன்னு இன்டுபேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா காம் டவுன் பண்ணிட்டா மூச்சு அதிகமாக போயிட்டு வராது ஸோ ஆல்ரெடி அவருக்கு பிரெயினுக்கு கம்மியாக மூச்சு போயிட்டு இருக்கு அதனால வந்து இன்டுபேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் ஸோ இன்டுபேஷனா வாயிலுக்குள்ள ஒரு டியூப் விடுவாங்க தட் இஸ் கால்டு லரிங்கோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி லெஃப்ட் கை லரிங்கோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி எண்டோ ட்ரக்கிய டியூப் ஒன்று விடுவாங்க டைரக்டா உங்க மூச்சுக்குள்ளே அந்த டியூப் போவும் ஸோ அது வழியா உங்க லங்ஸுக்கு காத்து போயிட்டு இருக்கும் வெளில இருந்து ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ மொதல் முறையாக அந்த இன்டுபேஷனை நான் நேரில் பார்த்தேன் கொஞ்ச நாள் மாதிரி நான் ஒர்க் ஷாப் போயிருந்தேன் இண்டியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் கண்டக்ட் பண்ண ஒர்க் ஷாப் சென்னைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே தான் இன்டுபேஷன் என் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஜஸ்ட் டம்மியில் பண்ணி பார்த்தோம் பட் நேரடியாக மொத முறையாக எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இன்டுபேஷனை பார்த்தேன் ஸோ அன்னைக்கு மொத்தமாகவே ஸ்ட்ரேஞ்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கேஸே பார்க்க போல இன்னைக்கு இது வரைக்கும் இதை பார்த்ததே போதும் இந்த பேஷண்ட் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கொண்டா இருந்து கற்றுக்கிட்டு நான் அப்புறமா டாய்வர்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டேன் என்னோட ரூமுக்கு போயிட்டேன் இட் வாஸ் த டைம் அரௌண்ட் சிக்ஸ் பிஎம் இருந்தது ரூம் போய் ரீச் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கை நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி நாள் ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு இதை இன்னும் நல்லா கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக ஸோ ஆப்தமாலஜி போஸ்டிங் நான் போயிட்டு இருக்கனால அதுக்கு ரிலேட்டடான தியரியை இப்போ படிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு ஐடியா பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒன் மந்த் நாங்கள் ஆப்தால் போஸ்டிங் போகிறோம்னா அந்த ஒன் மந்த்குள்ளே ஆப்தாலில் நான் என்னென்ன கேசஸ்லாம் பார்க்குறனோ அந்த கேசஸ்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான தியரி படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு பிளானாக இருக்குது ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு கேட்ராக்டான பேஷண்ட் பார்த்தோம் ஸோ டெய்லி நம்ம வந்து கேட்ராக்டான பேஷண்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டென் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டாக வந்துட்டு இருக்காங்க 
picture. So in the mar, now in the if a video le teri in the photo va, now apne if a tab le photo le tikla. See how it became easier for me. If a sare pa teach panta in the image jungle teri na nikra side la. So in the image jirke in the image romma bookyo. Ida ana type panikla na channa. So if na notes very note page notebook page dikra pa. Naali in the image jonde marbe recall panta dik marbe in the video jonde paakno. Ila the notes jonde paakno. Ana if na on the tab page notes jonde naala. I feel bit comfortable here. So takkan ida na photo le teri ena notes add panikla. If na na very no ana type panikla. Second time na revision panta pa. Na data use panikla. So this is the advantage that I feel while using this tablet to take the notes guys. So it's one hour of reading. So I have learned in the topic. Uh, and I took decent amount of notes also. So it's pretty good. Okay. <coughs> Next time revision matter pa kandi pa use kar panikra. So ipa ena panna poro na. So ipa na editor ka notes udhar vegma gothru panni udhar recall panni patita. Next I will shift to the next topic. I think inni ki the pose nani kira. So I'm going to prepare bit bit pitch pitch padi ke pora. So naal ek micha padi kira la kaal andar se micha padi kila drakya. So we just go through the revision path and review path and we will wind up with this. Finally the review is over. So that's all for the day. It's time 11.30 pm. So cool breeze is coming from outside. So, in the video, you enjoy this video. So, if you are a medical life or a MBBS student or a life, you are mostly engaged in the morning or night. You are free time. You are a little bit of a little bit of a little bit. So, if you are using this efficient thing, you are using time management. So, if you are using the proper thing, you are using all the effective things. So, I hope you are using this video. So, if you really enjoy it, hit like. A lot of hard work is behind shooting of every video. So, it's Sudarshan signing off. Take care. Thank you all. Bye-bye.